श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम हरि ओम तत्सत मांडुक्य उपनिषद मूणावधि अध्याय इवती कारिक संभूतेरपवादाच संभव प्रतिषिध्य कून्वेन जनए दिति कारण प्रतिषिध्य ஆச்சாரிய கௌடபாதர் இந்த அத்தியாயத்திலும் இப்போ பேசி கொண்டிருக்கிற முக்கியமான விஷயம் பதினஞ்சாவது காரிக்கல வந்து ஸ்ருதி பிரமாணமா ஸ்ருதி பிரமாணத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஜெகத் வித்யாத்வ நிச்சயம் சிருஷ்டி நிஷேதம் ஜெகத் சிருஷ்டி நிஷேதம் அது பண்ணும்போது நடுவில் ஒரு டைவர்ஷன் டாபிக் வந்தது அதுக்கப்புறம் அதையும் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் கடந்த வகுப்பில் பார்த்த இந்த ஸ்லோகங்கள் ஸ்ருதி இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் ஆ இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் மூணு ஸ்ருதி வாக்கியங்களுமே கோட் பண்ணி இந்த இந்த காரணத்தினால சிருஷ்டி அனேது இல்லை பிரம்மம் துரியம் வந்து ஜகத்துக்கு காரணம் இல்லை அனைதே நிரூ நிரூபணம் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இருபத்தி நாலில் பார்த்த மூணு ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் வந்து ஒன்றும் பிருகதாரண்யக உபனிஷத்தில் வந்து முதல் ஆ பிருகதாரண்யக உபனிஷத்து அதுக்கப்புறம் கட்டோபனிஷத்து முதல் நா நேக நானாஸ்திகிஞ்சனா கட்டோபனிஷத்து பிரதாரண்ய கோபனிஷத்து அப்புறம் புருஷ சூக்தம் இதெல்லாம் கோட் பண்ணி அங்கே சொன்னதுக்கு பிறகு அடுத்ததாக இருபத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் கூட நம்ம ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஆனால் பத அர்த்தத்தினு பார்க்கணும் அது சொல்லும்போது நான் மூர்த்தா அமூர்த்தா அனே விஷயத்தினே சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் அன்றைக்கி ஆனால் அந்த மூர்த்தா அமூர்த்த இந்த ஃபார்ம் அண்ட் ஃபார்ம்லெஸ் அனைது வந்து அந்த வார்த்தை இங்கே வேண்டாம் இருபத்தாறில் விட பிருகதாரண்ய கோபனிஷத்தை கோட் பண்ண போகிறார் அதி பிருகதாரண்யகம் இதி பிருகதாரண்யகத்தினால நான் சட்டன் அது சொல்லியிருக்கேன் அன்றைக்கி சரி இருபத்தஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து ஈஷா வாஷ்ய உபனிஷத்தினே ஸ்ருதினி கோட் பண்ணி அவர் அந்த பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் சம்பூதிஞ்ச விநாசஞ்ச அந்த சம்பூதி அனேது வந்து ஹிரண்யகர்பா இப்போ ஹிரண்யகர்ப உபாசனையே நெகேட் பண்ணியிருக்கான்னு சொன்னால் ஹிரண்யகர்பத்தினே ஹிரண்யகர்பனே நெகேட் பண்ணியாச்சு உபனிஷத்தை அதுதான் அங்கே சொல்கிறார் இப்போ பதம் பார்க்குறோம் நம்ம இன்றைக்கி அன்றைக்கி இந்த விஷயத்தின் கொஞ்சம் நான் சொல்லியிருக்கேன் பிரதிஷித்தியதே ஓகே பிரதிஷித்தியதைன்னா நெகேட் பண்ணுறது நிஷேதம் பண்ணுறது எப்படி என்று சொன்னால் அபவாதாத் பிரதிஷித்தியதை பிரதிஷித்தியதைன்னு கூட ஒரே அர்த்தந்தான் அபவாதம் வந்தால் கூட நெகேட் பண்ணுறது தான் நெகேட்டட் பை த நெகேஷன் மெத்தட் அபவாதாத் என்ன அபவாதாத் உபாசனத்தினை உபனிஷத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது 
அப்புறம் நெகேட் பண்ணுறேன் இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் சிரமம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆச்சாரியர் சொல்லி தரலன்னா ஒரே உபனிஷத்து கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு கொடுக்கறதே ஓகே சகுணம் சவிகாரமாகவும் பேசுறது நிர்குணம் இருவிகாரமும் பேசுறது இப்போது ரெண்டும் பேசும்போது எது சத்தியமாக எடுத்துக்கணும் ரெண்டும் பேசுறதுனால சுருத்தி ரெண்டுத்தினும் சத்தியமாக எடுத்துக்கலாமா ரெண்டு சத்தியம் இருக்க முடியாது அப்போது சார் இதில் எது சத்தியம் எடு சத்தியமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்ருத்தியே சொல்கிறது முதல்ல எது இன்ட்ரட்யூஸ் பண்ணுறதோ ஸ்ருத்தி அப்புறம் நெகேட் பண்ணுறதன் அர்த்தம் முதல்ல சொன்னது சத்தியம் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இதில் என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு ஸோ அபவாதாத் என்ன அபவாதம் நெகேட் பண்ணிச்சு சம்பூதேகே அந்த ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனா அனே விஷயத்தினு அதில் அதை உபாசிச்சு அது சத்தியமாக நினச்சிக்கிறது அந்தம் அது அஜானத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் அனே உபனிஷத்து சொல்லி ஜீஷாவாசம் அப்போது அந்தனால காரணம் அனேது நெகேட் பண்ணியாச்சு காரணம் நெகேட் பண்ணியாச்சு என்ன ஹிரண்ய கர்ப்பன் இல்லை ஈஸ்வரன் இல்லை இருக்கிறது பிரம்மம்தான் அப்போ காரணம் இல்லைன்னு சொல்லணும்னா அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஜீவக்கு காரணம் என்ன ஜீவ எங்கே வந்து ஹிரண்ய கர்ப்பன் இருந்தால் தான் ஈஸ்வரன் இருந்தால் தானே ஜீவனேது வரணும் அப்போது ஜீவானேது கூட இல்லை அப்போ எந்த ஜகத்து உருவாகலை ஜகத்தனு உருவாக்குறதுக்கு வேண்டியது ஈஸ்வரன் ஹிரண்ய கர்ப்பன் இல்லை அப்புறம் ஜீவனும் உருவாகலை இந்த ஜீவன் உருவாகலை உருவாக்குறதுக்கு யாருமே இல்லை அணி சொல்லணும்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டாவது வரியில் புருகதாரண கோபனிஷத்தில் வந்து எடுத்துகிட்டு கோட் பண்ணுறார் ஓகே புருகதாரண கோபனிஷத்தில் அதுக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த முதல்ல இன்ட்ரட்யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் நெகேட் பண்ணுறது அத்தியாரோபம் பண்ணுறதுனேது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேறே கூட இருக்கு முண்டகோபனிஷத்தில் பார்த்து ஆரம்பத்திலேயே பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பூவ விஸ்வஸ் கர்த்தா புவனஸ் கோப்தா அப்படின்னு பிரம்மனு பற்றி சொல்லுது பிரதம சம்பூவ முதல்ல வந்தவரன்னு சொல்லி வந்தவர யார் அது எங்கேருந்து வந்தார் ஓகே ஆனால் அதே உபனிஷத்தினு பார்க்கும்போது அப்புறம் அந்தம் அந்தே நைவ நீயமான எதாந்தாக அழக அப்புறம் சத்தியம் பிரம்மன் கிட்ட கொண்டு வந்து ஏகமேவா மேகன அனாஸ்திக்கின்சனது அங்கே நிரூபணம் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி கைவல்ய உபனிஷத்து இதெல்லாம் படித்ததுனால கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துக்கிறோம் ஓகே அப்படி தான் ஞாபகப்படுத்துக்கணும் அந்த உபனிஷத்தில் இப்படி சொல்லிச்சு இந்த உபனிஷத்தில் இப்படி சொல்லிச்சு நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க சொல்லுவீங்க நான் அதே தான் சொல்லுவேன் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் புதுசாக என்ன இருக்க சொல்கிறதுக்கு கைவல்ய உபனிஷத்தில் வந்து ஏ தஸ்மாத் ஜாயதே பிராண மனஸ்சர்வேந்திரியாணி ச கம் வாயுர் ஜோதி ராபக பிருதிவி விஸ்வஸ்ய தாரிணி அப்பா எல்லாம் வந்துச்சுமா தைத்திர உபனிஷத்தில் மாதிரி ஏ தஸ்மாத் ஜாயதே பிராணா பூமி கம் வாயு அக்னி எல்லாம்னு சொல்லு அதே உபனிஷத்து கொஞ்சம் அப்புறம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ந பூமி ராபோ ந ச வஹ்னி ரஸ்தி ந சா நிலோமேஸ்தி ந ச அம்பரஞ்ச ஏவம் விதித்வா பரமாத்ம ரூபம் குஹாஷயம் நிஷ்கலமத்வீதீயம் எல்லாம் நெகேட் பண்ணியாச்சு பூமி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் ந பூமி ந ராபக ந அப்படி கடைசியில் எங்கே முடிவு பண்ணிச்சு சாந்த ஆத்மா அங்கே முடிவு பண்ணிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் தி உபனிஷத் டு டீச் சரியா அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு ஒரு இது நமக்கு கிராஹியமாக இருக்கிறது சொல்லணும் ஆத்மா பிரம்மனி அக்ராஹியமாக இருக்காது இந்திரியங்களுக்கு அதனால் இந்திரிய கோச்சரமானது இருக்கிற மாதிரி அது கூட பரமாத்மால வந்து வந்தது பரமாத்மாவில் காணப்படுற மாய தான் மாயனால் ஏற்படுற தோற்றம் தான் நீ சொல்லணும் ஆனால் மாயா தோற்றம் 
ஒரு இல்யூஷனுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது என்ன சத்தியத்துவம் இருக்கு இல்லையே ஸோ இந்த மாதிரி பல இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் சரி இப்போது அந்த புருகதாரண்ய கோபனிஷத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா புருகதாரண்ய கோபனிஷத்தில் ஒரு மூணாவது அத்தியாயத்திலோ ஒம்பதாவது செக்ஷன்லோ இருபத்தேழாவது மந்திரம் ஒன்று இருக்கு அந்த இருபது ஏழாவது மந்திரத்தில் மறுபடியும் ஒரு ஏழு சப் மந்திராஸ் ஆடுதார் சப் மந்திராஸ் அதிலோ ஏழாவது ஓகே ஏபிசிடி எஃப்னு போட்டுக்கிட்டால் எஃப்க்கு இங்கே வந்துடும் ஏழாவது மந்திரம் அங்கே வந்து ஜாதையே வந்து ஜாயத்தே அப்படின்னு அதெல்லாம் கொடுக்கல இவர் இங்கே அதில் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்தாரு என்ன கொடுத்தாரு கோன் வேணம் ஜனையே புனகா இன்னும் கூட இருக்க ஸோ பிகினு முன்னாடி வந்து ஜாதையே வந்த ஜாயத்தே அந்த அசல் அங்கே ஒரு காரணம் அனேதே எதுவுமே இல்லை அப்புறம் காரியம் எங்கேருந்து வரும் இது இங்கே அர்த்தம் என்ன பார்க்குறோங்க பிரதிஷித்தியத்தை காரணம் கூட பிரிஷி பிரதிஷித்தியத்தை சொல்லி இது அதனால் எது எது வச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கஹ நு ஜனையே திரும்பி ஜீவனு இல்லை இன்னொன்று யார் இருக்க கிரியேட் பண்ணுறது காரணமே இல்லையே காரணமே இல்லையே கஹ நு ஜனையேத்த இது அப்படின்னு அர்த்தம் ஜனய ஜனயத்ரு காரணம் ந கிஞ்சி தஸ்தி தி அபிப்பிராய அன்றார் சங்கரர் ஜனயத்ருன்னு பிறக வைக்கிறதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் ந கிஞ்சி தஸ்தி இது அபிப்பிராயம் இது அபிப்பிராயம் இது பிருகதாரண்ய கோபனிஷத்தில் அதனால் இது வந்து ஹூ இஸ் தேர் டு கிரியேட் அண்ட் ஜெனரேட் அகெயின் யார்னி யார்னு ஜெனரேட் ஜனையேத்து அடுத்தது ஏதாவது சொல்லு நீ ஏனம் பார்த்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கு ஏனம் என்ன இங்கே ஜீவ ஜீவன் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது யார் இருக்கா ஈஸ்வரன் இல்லை இரண்டு கர்ப்பனை இல்லை இது யார் இருக்கான்னு கேட்குறது வந்து இஸ் நாட் ஏ கொஷன் ஆக்ஷேபணார்த்தே ஆக்ஷேபணம் இல்லை யார் இருக்க கொஞ்சம் போய் பார்த்து சொல்லு சொல்கிறதுக்கு இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறது ஆக்ஷேபணார்த்தம் வேறு இன்டராகேஷன் வேறு கொஷனிங் இட்ஸ் நாட் எ கொஷன் இட் இஸ் அப்ஜெக்ஷன் சரி இது மாதிரி அநேகம் பார்க்கலாம் என்கிட்ட நிறைய இருக்குது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாம்பிள் காட்டிகிட்ருக்கேன் அதே கட்டு உபனிஷத்தில் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா நாயம் குதச்சின் பபூவ கஷ்டித்து இப்போ தான் கோட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு சந்தர்ப்பத்தை கூட பாப்புலர் பகவத்கீதா ஸ்லோகத்துக்கு கனெக்டடாக இருக்க ந ஜாயத்தே மிரியத்தே வா விபச்சித்து நாயம் கூத்வா குதச்சின் பபூவ கஷ்டித்து யாரும் இல்லை நத்திங் குதக வேர் ஃப்ரம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஈஷாபாஷம் பிரதாரண்யகம் கோட் பண்ணி சொல்லி இதுவும் ஸ்ருதி வாக்கியம் இருக்கு அதனால் நான் சும்மா பேசலை வேர்ல்ட் இஸ் நாட் தேர் வேர்ல்ட் இஸ் நாட் கிரியேட்டடுன்னு சொன்னால் ஸ்ருதியே பிரமாணம் அடுத்தது இருபத்தாறாவது ஸ்லோ காரிக ச ஏஷ நேதி தீம் வியாக்கியாத்தம் நிஹ்னுதே யத சர்வமாவேனேதுநாஜம் பிரகாஷதே பிரகாஷதே ஏ அப்படி சொன்ன முடிஞ்சது என்ன அர்த்தம் இன்னொரு ஸ்ருதி வாக்கியத்தனை கோட் பண்ணுறார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரே ஒரு ஸ்ருதி வாக்கியம் இது கூட பிருகதாரண்ய கோபனிஷத்தில் வந்து எடுத்ததா இது நேத்தி நேத்தி அனேதி வேறு இடத்துல கூட இருக்கு ஸோ பிருகதாரண்யத்தில் கூட இருக்கு நேக நானாஸ்தி கிஞ்சன இது வந்து நான்னாவே நேத்தி அனே அர்த்தம் இது வந்து 
உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க புஸ்தகத்தில் மூணாவது அத்தியாயம் ஒம்பதாவது செக்ஷனில் இருபத்தாறாவது மந்திரம் அங்கே கொஞ்சம் பெருசாக அப்படி ச ஏஷ நேத்தி நே தியாத்ம கிருஹ்யே நஹி கிருஹ்யேத்த சீரியோ ஆசீரியோ ஆசீரியோ இதுதான் வந்துடுது அதில் வந்து இவர் முக்கியமாக ச ஏஷ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு நேராகவே நம்ம பதங்களை பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது இப்போது அந்த ரெண்டு நேத்தி நேத்தி அன்னை எதுக்கு தான் அந்த மூர்த்த அமூர்த்த அனை வார்த்தை எடுத்துக்கணும் சரியா ஹேத்துனா இந்த காரணத்தினால ஏ ஹேத்துனான்னா இந்த காரணத்தினால ஆர் இந்த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த இந்த காரணம் இந்த ரீசன்னால அக்ராஹிய பாவேன ஓகே ஆத்மனு வந்து கிராஹியம் பண்ண முடியாது அக்ராஹியம் அது அவ்வியபதேசம் அக்ராஹியம் அப்போது அவ்வியவகாரியம் அக்ராஹியமாக இருக்கிறதுனால வேதம் என்ன பண்ணுறது ஸ்ருதி நிஹ்னுதே சர்வம் வியாக்கியாதம் என்ன இல்லை சொன்னானு மொத்தத்தின் நிஹ்னுதே நெகேட்டட் என்ன அர்த்தம் நிஷித்திய பிரி பிரதிஷித்தியாகி இன்னொரு வார்த்தை நிஹ்னுதே நெகேட்ஸ் என்ன சர்வம் வியாக்கியாதம் எதெதெல்லாம் நான் முன்னாடி சொன்னானோ ஓகே அது அதெல்லாம் உனக்காக சொல்லியிருக்கேன் நீ கேட்கணும் இல்லையோ நான் முதல்லையே சிருஷ்டி இல்லை நீ இல்லை நான் இல்லை போட அண்ணா எங்கே நீங்கள் வருவே உட்காருவேன் அதனால் அப்படி சொல்ல முடியாது அவனுக்கு புரியாது அவன் கிராஸ் பண்ண முடியாது நெகேட் பண்ண எது எதெல்லாம் தெரியறது எது எதெல்லாம் பார்க்க முடியறது அது இதுன்னு சொல்கிறியோ அதெல்லாம் நெகேட் பண்ணும் அது நானே பண்ணுறேன் நானே பண்ண நெகேட் பண்ண அதனால் நீ என்ன வந்து என்கிட்ட தப்பு குறை பு கண்டுபிடிக்கக்கூடாது சாஸ்திரம் சொல்கிறது நிஹ்னு தேஸ் சர்வம் வியாக்கியாதம் எப் முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே என்ன உபனிஷத்தோ அது பாருங்கோ கடைசியில் முடிவு சொல்லும்போதும் அந்த பிரம்மம் ஏகம் மோக்ஷம் லிபரேஷ் இந்த விஷயந்தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி மாறி மாறி உபாசனை அப்படி இப்படி எல்லாம் வரலாம் அது கவனிக்கணும் சர்வம் வியாக்கியாதம் எது என்ன சொல்லி அது எல்லாம் நெகட் பண்ணுறது நிகழ்த்தே இந்த விதமாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது ச ஏஷ ந இது ந இது அந்த பிரம்மம் இது இல்லை இது இல்லை எதுக்கு இது இல்லை அது இல்லைன்னு ரெண்டு வாட்டுன்னா மூர்த்த இந்த ஃபார்ம் சகுணமாக இருக்கிறதையும் கிடையாது இல்லை அப்போ நிர்குணமும் இல்லைன்றீங்களா சகுணம் சொன்னால் தானே நிர்குணவனை வார்த்தையை வரும் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும்போது தான் இந்த கம்பேரிசனும் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாம் வரும் அது மட்டும் இல்லை இங்கே அர்த்தம் என்னென்னா அவ்வக்தம் சூக்மம் அப்படி எடுத்துக்கணும் அமூர்த்தம்னா அவ்வக்தமாக சூக்மமாக இருக்க ஸோ அப்படி ஸ்தூலமாக இருக்கிறது மூர்த்தமும் கிடையாது சூக்மமாக இருக்கிற அவ்வக்தமானதையும் கிடையாது ஸ்தூல சூக்மங்களுக்கு வக்தா வக்தங்களுக்கு அதீதமானது அதனால் தான் காரிய காரண விலட்சணம் அதனால் ரெண்டு இட் இஸ் நாட் திஸ் இட் இஸ் நாட் திஸ் எத்தனை வாட்டி சொல்கிறது எத்தனை இருக்க இங்கே சொல்கிறதுக்கு நிறைய இருக்க அதனால் அந்த ரெண்டுத்தில் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு வார்த்தையில் ஆட் இன்க்ளூடட் எவ்ரி திங் எல்லாமே சேர்க்கப்பட்டது இந்திரியங்களுக்கு கிரகிக்க முடியல ஆனால் இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியல காதுக்கு கேட்கல ஆனால் ஏதோ ஒரு சப்தம் இருக்கு அது என்ன அர்த்தம் சூக்மமாக இருக்கு அன்மேனிஃபெஸ்டடாக இருக்கு அதையும் கிடையாது ரெண்டுத்துக்கு அப்பாறப்பட்டது ஸோ ஏஷ 
நீ நீ அப்படின்னு சொல்லி அதனால் அஜம் பிரகாஷதே பிறப்பில்லாத எதுக்கோ காரணமா இல்லாத அந்த பிரம்மம் கான்ஷியஸ்னஸ் சைத்தன்யம் நான் 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 பிரகாஷத்தே பிரகாஷிச்சுட்டே இருக்கே இந்த நெகேஷன் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் பொதுவாக எல்லாம் நெகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நெகேட்டர் இருக்கா இல்லை ஒரு எல்லாம் நெகேட் பண்ணியாச்சு மாஸ்டர் ஒன்றும் இல்லை சூ சூன்யமாக இருக்கு எம்டியாக இருக்கு எம்டியாக இருக்கு இல்லை அந்த எம்டியாக இருக்குன்னு யார் சொல்கிறான் யாருக்கு தெரிஞ்சதே இருட்டுன்னு பார்க்குறேன் இல்லை இருட்டுன்னு எப்படி நீ பார்த்த கண்ணு இருட்டுன்னு பார்க்க முடியாது பகவான் சங்கருடைய ஏக்க ஸ்லோக்கிலோ அந்த இதாக மெயின் இல்லை கண் இருக்கிறதுனால சூரியனை பார்க்குறோம் சூரியன் இருக்கிறதுனால கண்ணே வேலை பண்ணுறது சரி ராத்திரி என்ன பார்க்குறேன்னு கேட்பார் ராத்திரி ஏதோ நட்சத்திரம் அந்த சந்திரன் இருந்த அக்னி வச்சு பார்க்குறேன்னார் சரியப்பா கனவு பார்க்குற இல்லை கனவு எந்த லைட்டு வச்சு பார்க்குறேன் ஆ ட்யூப் லைட்டா நியான் லைட்டா இப்போ என்ன வருது புதுசா எல்இடி ஆ அது என்ன பல்பு வச்சு எது வச்சு பார்த்த என்ன சூரியன் கனவு கூட தேவையில்லை அடிய கடிக்க சொன்ன இல்லை எக்ஸாம் கண்ணு மூடிட்ட இருட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஏதோ இந்த இமேஜ் எல்லாம் வரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதெல்லாம் வரும் சும்மா காணப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இருட்டாக இருக்கும் அந்த இருட்டுன்னு யார் பார்த்தா கண்ணு பார்க்க முடியாது கண்ணு வெளிச்சம் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும் கண்ணு மூடியாச்சு அது என்னமோ அதுதான் அது என்னன்னு கேட்காது அதுதான் அதுதான் இது போய் சரியா அப்படின்னு அஜம் பிரகாஷதே அப்போ ஆத்மா எலோன் அந்த சைத்தன்யம் இஸ் ஷைனிங் பை இட் செல் அதே தன்னை தான் பிரகாஷிக்க செய்யிட்டு பிரகாஷத்தை ஸ்வயம் பிரகாஷத்தைன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ அஜம் அந்த அஜம் வார்த்தை முக்கியம் ஓகே பிறப்பு இல்லாதது எது எந்த எதுக்கையும் பிறப்புக்கு காரணம் இல்லாதது என்ன நம்முடைய ஸ்ட்ரகுள் இல்லை இங்கே ஏக்கமேவா அத்விதீயம் மேகனாஸ்தி கிஞ்சன த ஸ்ட்ரகுள் அவர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாரு பாபா கௌட பாதர் நம்மளும் ஸ்ட்ரகிள் சிந்தனை பண்ணு சரி இப்படி ஸ்ருதி வாக்கியம் கொடுத்தாரு அழகா ஓகே அஜம் பிரகாஷத்தை இதுக்கு இப்போ இப்போ லலிதா சஹசிராமத்தில் போன வாரம் முடித்த நாமங்கள் அப்பிரமேயா சொப்பிரகாஷா மனோ வாஷா மகோஷர பியூர் அத்வைத்த விஷயந்தான் அங்கே வேறு என்ன சொல்ல முடியாது நான் அதை சொல்லிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சது அதை தான் சொல்லிட்டேன் அப்பிரமேய சொப்பிரகாஷ பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்வா அங்கே வந்துச்சு அப்புறம் மனோவாச்சாம் அகோச்சரா மனோவாச்சாம் அகோச்சரா அந்த அக்ராஹியபாவேன அது தெரியல இது தெரிஞ்சது இது தெரியல அது தெரிஞ்சதுன்றே நீ அது தெரிஞ்சதோ இது தெரியலோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கூட நீ இருக்குல்ல நீதா அது என்னன்னு விசாரணை பண்ணிக்கு நான் என்ன விசாரணை பண்ணும் நான் வேறு போகாது பக்கத்தில் அங்கேருந்து இடம் விட்டுட்டு போகாது சென்டர் விட்டுட்டு போகாது சென்டர் விட்டுட்டு எது கேட்டானு சரி அது மித்யா அழகாக இருக்கும் இன்னும் அழ இன்னைக்கு இது மேலே தான் கொஞ்சம் வரும் மறுபடியும் போகிறதே இங்கே இருந்து இருக்க மாட்டேன் போகிறது யாரும் யார் போகிறான் மைண்டு போகிறது 
ஆத்மா எங்கே போக முடியாது இல்லையா மைண்டு போகிறது அந்த மைண்டு கதை தான் அப்புறம் வரப்போகுது அப்புறம் அது ஒன்றும் அப்புறம் என்டையர் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் இதே விஷயந்தான் அதனால தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தில் அந்த சொப்பனம் பற்றி மூணு நாலு வாட்டி சொல்லுவார் சங்கரர் மாயா அந்த சொப்பனம் மூணு நாலு வாட்டி வரும் அதில் ஒன்று வந்து பால்யாதிஷ்வபி ஜாகிரதாதி சுததா சர்வாஸ்வஸ்தா ஸ்வபீயா வருத்தாஸ்வனு வர்த்தமானம் அமித்தந்த ஸ்புரந்தம் சதா அதே பால்யாதிஷு இதே அதான் நீ சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நீ இருக்க அப்புறம் இருக்க அப்புறம் இருக்க எப்பவுமே இருக்கு இப்போ இருக்க இப்போ இருக்க வேறு என்னமோ மாறிட்டு இருக்க சர்வாஸ் அவஸ்தா ஸ்வபி அனு அனு அனுவருத்தமான எதை தொடர்ந்து நிறைஞ்சு பரவி இருக்கின்றது அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் நீத சிந்திக்கணும் அவ்வளோதா அதை விட்டுட்டு வேற எல்லாம் சிந்திக்காது அங்கே நிந்தி மிச்சம் எல்லாம் பாரு மேலே டவர் மேலே இருந்தால் நல்லா சுற்றி எல்லாம் தெரியும் இந்த காவலை பார்க்குறவங்களே சில வாட்டி எல்லாம் டவர் கட்டுவாங்க பெரிய பெரிய எஸ்டேட்ஸில் அங்கெல்லாம் டவர் மேலே இருப்பான் அவன் வேலை அங்கே தான் இருக்கணும் அங்கேருந்து இறங்கி வந்துட்டு அங்கே என்னமோ அது பார்க்கக்கூடாது அங்கேருந்து நோட் பண்ணணும் அங்கேருந்து கேமரா எடுத்துக்கணும் அங் அங்கே இருக்கணும் அப்போ தான் எல்லாம் தெரியும் பியாண்ட் த ஹையர் பெடஸ்டல் சரி அதுக்கு ஏடாவது மந்திரத்தை நீ மனசில் வச்சுக்கணும் இப்போ சொன்னதுக்கு எல்லா அதிகம் ஏகாத்ம பிரத்யசாரம் பிரபஞ்சோபசனம் அதில் வந்து எடுத்து தான் அத்வைத்தம் அனே பிரகரணமே எதிரார் இவர் சரி இருபத்தி ஏழாவது காரிக சதோஹி மாயையா ஜன்மா யுஜ்ஜதே நது தத்வத தத்வதோ ஜாயதே எஸ் ஜாதம் தி ஜாயதே ஆக்சுவலி இப்போ டாபிக் வந்து ஸ்ருதி பிரமாணம் சொல்லி சிருஷ்டி ஜெகத் சிருஷ்டி இல்லை நெகேட் பண்ணுறது தான் ஸ்ருதி நீ கோட் பண்ணிட்டார் அஞ்சு கோட் பண்ணிட்டார் மூணு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஆறு ஆனால் இப்போ மறுபடியும் இருபத்தேழுலேருந்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் காரிக்க வரைக்கும் என்னக்கிட்ட யுக்தி கூட இருக்கு இந்த டாபிக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ருத்தியா யுக்தியா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்லோகத்திலே அந்த ரெண்டு வார்த்தை உபயோகப்படுத்திட்டார் நிச்சிதம் ஸ்ருதி மூலமாக நிச்சிதம் இப்போ சரி ஆல்ரெடி யுக்தி பற்றி பேசி முடிச்சுட்டோம் பட் இங்கே வந்து வேறு விதமாக மறுபடியும் ஈவன் இது யுக்தி பரமாக பார்த்தா கூட இந்த ஸ்ருதி சொன்னதெல்லாம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட்னு சொல்லி நாலு காரிக்கை வந்து யுக்தி பரமா யுக்தி யுக்தம் ச யுக்தி யுக்தியோட சேர்த்தி சொல்லுற அப்படி சொல்லும்போது இங்கே லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் என்ன சொல்லணும் இந்த காரணம் அனே ஸ்டேட்டஸ் வந்து பிரம்மனுக்கு இல்லை துரியத்துக்கு இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லணும் அந்த காரணம் அனேது ஏதாவது ஒரு காரணமாக இருக்கார் காரியம் காணப்பட்டதுன்னா அந்த காணப்படுற கா காரியம் மித்யா மித்யா அதனால் ஒரு வஸ்து ஏதாவது காரணம் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது சவிகாரமாக இருக்கணும் அதில் விகாரம் ஏற்பட்டாத அது ஒரு காரியத்துக்கு காரணமாகும் அது இட் இஸ் அ ரூல் லாஜிக்கல் ரூல் அப்போது சவிகாரத்துவம் இல்லாதனால் ஒருவேளை விகாரம் ஏற்பட்ட மாதிரி ஒரு காணப்பட்ட சவிகாரத்துவம் பிரம்மனுடைய சவிகாரத்துவம் வந்து மித்யா விகாரம் இல்லை 
விகாரம் ஏற்பட்டு அது வந்து நித்தியமாக சத்தியமாக இருக்க முடியாது அப்போ சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி இல்லை அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் அனைத்து சொல்லுவார் இதில் ஒரு ஓகே கேள்வி இப்போ என்ன சொல்லிட்டோம் சவிகாரத்துவம் இல்லாதனால காரணத்துவம் சவிகாரத்துவமும் மித்யா அந்த மித்யா வார்த்தை விட்டுக்கூடாது ஓகே ஆனால் ஏன் இருக்கிற மாதிரி காணப்படுறதே ஸோ சவிகாரத்துவம் அனைத்து மித்யானால காரணத்துவம் கூட மித்யா காரணத்துவம் மித்யானனால காரியத்துவம் கூட மித்யா காரியத்துவம் மித்யா ஆனதுனால ஜெகத்து மித்யா ஏன்னா அந்த மித்யா வார்த்தை கண்டினியூட்டி எதுக்கு சொல்கிறோம்னா பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா மித்யாவுக்கு டெஃபினேஷன் மறக்கக்கூடாது சத்தியம் துச்சம் மித்யா சத்தியம்னா எப்பவுமே இருக்குன்றது துச்சம்னா அசல் எப்போ இல்லவே இல்லை மித்யான்னா இருக்கிற போல் காணப்படும் ஆனால் இல்லை அதனால தான் ஸ்பெஷல் நேம் கொடுத்தோம் வேறு வேதாந்தத்திலோ தான் அது அந்த வார்த்தை மித்யா சரி இது மனசில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஜெகத்து மித்யா ஆனதுனால தான் உபனிஷத்து வந்து போல்டு நெகேட் பண்ணுறது சத்தியமாக இருந்துச்சுன்னா நீ நெகேட் பண்ண முடியாது ஏ அது இல்லவே இல்லைன்னு நெகேட் பண்ண வேண்டியதே இல்லை அப்போ உபனிஷத்தை நெகேட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப போல்டு என்னன்னா அது மித்யானால நெகேட் பண்ணுறது அந்த நெகேட் அன்னி இதே வர வேண்டியதுன்னா இருந்ததானு சார் நெகேட் பண்ணணும்னா இது இல்லை ஆனால் இருக்கிற மாதிரி தோணுறதுனால அது கூட நெகேட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லணும் அதர்வைஸ் என்ன சொல்லுவோம் இருந்தால் தானே சார் நெகேட் பண்ணுறது இங்கே இல்லாதவன் நீ வெளியே போன்னு சொன்னால் அவன் இல்லவே இல்லை நீங்கள் வெளியே போன்றீங்க அப்படி ஸோ இந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக அவர் பேசுகிறார் பாருங்க இப்போ சத சதகன்னா எப்போ இருக்குன்றது சத் சதக அப்படிப்பட்ட இருக்கிறது ஒருவேளை நீ இதில் வந்து ஒரு ஹைப்போதேட்டிக்கல் ஆர்குமெண்ட் இருக்கு இதில் யாராவது இப்படி ஆர்குமெண்ட் பண்ணால் ஒரு வேளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒருவேளை சதக ஜன்ம யுஜதே ஓகே எப்பவுமே இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒருவேளை ஜென்ம இருக்க ஏதாவதுன்னு சொன்னால் ஜென்ம யுஜதே பர்த் இஸ் பாசிபிள்னு சொன்னி இல்லை அதில் இருந்து இங்கே பர்த்தன்னா சத்தியத்தோட பர்த் இல்லை சத்தியத்தில் வந்து ஏதோ வந்துச்சு அணி ஒரு வேளை அப்படி அணி சொன்னால் சதக ஜென்ம யுஜதே மாயாகி அது ஓன்லி இல்யூஷரி அப்பரண்ட்லி ஓகே வந்த போல் வந்த மாதிரி வந்ததை தவிர அதனால த மாயாகி இட்ஸ் ஓன்லி ஏ மாயா இல்யூஷன் த இல்லை ஆனால் அப்படி காணப்படலாம் ஓன்லி அப்பரண்ட்லி என் அர்த்தம் மாயாகி நது தத்துவத ஆனால் உண்மையாக ஒன்றும் ஆகலைங்க உண்மையாக ஒன்றும் ஆகலை ஒருவேளை ஆயி ஆன மாதிரி காணப்படுறதுன்னா அது ஒன்றும் மாயையா ஓகே அப்போது அப்படி இல்லாமல் இல்லை இல்லை அதில் வந்து ஏதோ வந்துச்சு காரியம் வந்துச்சு அணி ஒருவேளை நீ நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ ஹைப்போதிட்டிக்கல்னா நினச்சிக்கலாம் சரி அப்படி நீ ஒருவேளை நினச்சா சொன்னா என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம் அதில் லாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் ஃபாலஸ் ஃபேலஸ் வரும் ஜாதகி ஜாயத்தே ஜாதகி ஜாயத்தேன்னா அப்போது காரியம் வந்துச்சு காரணம் மாறிப்போச்சு 
കാരണം സ്റ്റേറ്റസ് പോയിച്ച് കാര്യമായി പോയിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത കാര്യത്തിലോ നിന്ന് ഇന്നു നേതാവ് വന്നിച്ചാൽ സുന്ന അതിതായത് ജാതഹി ജായ് തന്നെ ഭർത്ത് ഭർത്ത് പിരന്തല്ലെന്ന് ഇന്നൊന്ന് പിരക്കരുത് പിരന്തല്ലെന്ന് ഇന്നൊന്ന് പിരക്കരുത് ഇങ്ങ് അവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എതി കാരണമെന്ന് ചൊല്ലുവേ എതി കാ കാര്യമെന്ന് ചൊല്ലുവേ ഇത് എന്ന സ്വരം അനവസ്ഥാ ദോഷം ഇൻഫിനറ്റ് റിഗ്രഷൻ ഇത് ഈ ലോജിക്കൽ അപ്രൂവ് പണ്ണ മുടിയാതെ ചൊല്ല മുടിയാതെ ഇത് കാരണമെന്ന് ചൊല്ല മുടിയാതെ അപ്പോൾ കാരണമേ കാര്യമാ മാറരുത് കാര്യമേ കാരണമാകരുത് ഇവിടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് അതിനാൽ കാര്യ കാരണ വിലക്ഷണം ലക്ഷണം അരി പൊറിച്ചുക്കോ അരി പുരിഞ്ചുക്കോ ജാതഹി ജായത്തെ ഇന്ന് അനവസ്ഥാ ദോഷം വരും പിരന്തവന് മറുപടിയും പേരുക്കരാന്ന അർത്ഥം എന്ന് അങ്ങനെന്ത് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഇത് പോയിട്ടിരിക്കും അതിനാൽ ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഈസ് എ മിഥ്യ മിഥ്യ അപ്പടി ഇരിക്കുമ്പോൾ തസ്യ യസ്യ തത്വത ജായതെ യാരാതി ഇപ്പിടി ഇന്ത് ഇന്ത് യോചന ഇന്ത തിങ്കിങ് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് അവൻ ഇരുന്ന ഒരു വേള അവനൊക്കെ വന്ത് അവനുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്ന തത്വത ജായതെ അത് നിജമാ പെരുന്നത് എന്ന അർത്ഥം അവനക്ക് അവിടെ തന്നെ നീ സംസാരി എന്നർത്ഥം യു ആർ ബൗണ്ട് ടു ബിക്കം മെസറബിൾ എന്നർത്ഥം സോ ഇന്ത ഒരു ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒരു വേള അപ്പടി ആരാവത് നനിച്ചിരുന്ന എവർ എപ്പോഴുമേ ഇരിക്കുന്ന സതഹക്ക് വന്ത് ഭർത്തനേത് പോസിബിൾ എന്ന ഏതാവത് ജന്മ കൊടുക്കരുത്തേക്ക് അത് ഓൺലി മായയ മാറ്റം താ അതില്ല തത്വത അനി നീ നനിശ അന്ന അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ അത് നിൽക്കാത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എതി കാരണമെന്ന് നീ ചൊല്ലവേ മുടിയാത് സരി ഇപ്പോൾ എല്ലാം പേശിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടുവിൽ ഉണ്ണോർത്തനെ ചൊന്ന അടുത്ത കാര്യക്കൊക്കെ സരു സാർ ബ്രഹ്മനിലുണ്ട് തുരിയത്തിലുണ്ട് എതുമേ ജഗത്ത് വരല ഓക്കെ ഉങ്ങ ബ്രഹ്മൻ ആ തൊടമാട്ടോ ആന ജഗത്ത് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി എംറ്റിനെസ് ശൂന്യത്തിലൊന്നും വന്ദിച്ച് അന്ന അപ്പം അവന് പിടിച്ചു കിട്ടി അടിക്ക പോരാ അതിത ഇരുപത്തെട്ട് അസതോ മായ ജന്മ തത്വതോ നൈവ യുജ്യതെ വന്ധ്യാപുത്രോ ന തത്വേന മായയാവാപി ജായതെ സോ ഒരു വേള ഉനക്കാക അപ്പടി ചൊല്ലി നീ നനിച്ചിട്ടുണ്ടാനും അത് തപ്പു ലോജിക്കല നിക്കാതെ എന്ന് ചൊന്നാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാ സവികാരം ഇരുന്നിരിക്കണം ഇല്ല സവികാരം എന്ന ആറ് വികാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടും മറക്ക കൂടാതെ സവികാരം എന്ന അസ്ഥി ജായതെ വർധതെ വിപരിണമത്തെ അപക്ഷീയത്തെ നശ്യതെ ജായത്തെ വർധതെ അപക്ഷീയത്തെ എന്നിത് മറന്നിടും ജനറല എന്ന ആരൊക്കെ ജ്ഞാപകം ഇരിക്കാത് വോൾഡേജ് വരുത് പിടിക്കാതെ ആരൊക്കെ നശ്യത്തെ പറ്റും ഓക്കെ അപക്ഷീയ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മം സവികാരമായിട്ടാർ പാപ് അവർ എരണ്ടി പേച്ച് അത് സവികാരം വന്നിച്ചെന്ന അർത്ഥം എന്നാ പോച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ സദ്വസ്തു നിത്യമാനേത് എതിമേ ഇല്ല സരി ഇപ്പിടി പേശുമ്പോൾ അവനക്ക് എന്നാ തോണിച്ചെന്ന ഒരുപാട് ശൂന്യത്തിലൊന്നത് ഇന്ന് ജഗത്ത് വന്നിച്ചാണ് നീ നിജമാവേ ശൂന്യന്ത ഒന്ന് ബ്രെയിനിലോ ഒന്നുമേ കെടിയാതെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ നിന്ത് എപ്പിടി ഇതാ ഏതാവത് വെറും ഇതെല്ലാം പഞ്ചദശലോ ആർഗ്യൂ പണ്ണി പേശുന്നത് നാസതോ വിദ്യതെ ഭാവ നാഭാവോ വിദ്യതെ സതഹ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്തഹ 
பிரணயோசத்வதர்ஷி அண்ணன் இவனோட ஆர்குமெண்ட் அப்படி இருக்கு சரி என்ன சொல்கிறார் இவங்க யார் இந்த சூன்யவாதி என்ன இருக்கான் இப்படி புத்திஸ்ட்டு பௌத்த மதத்திலேயே ஒரு பிரிவு இருந்தாங்க சூன்யவாதிகளனே அதனால் புத்தர் நிஜமாக என்ன சொன்னார்ன்றது யாரையும் தெரியாமல் போயிட்டு அவர் ஞானி தான் அவர் முக்தி அடிஞ்சு போயிட்டார் என்ன போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்தத்த குழப்பமோ குழப்பம் ஏன் வேதத்தின் பக்கத்தில் வச்சுக்கல ஸ்ருத்தினி பக்கத்தில் வச்சுக்கல அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் பார்த்துக்கிட்டு அப்படி எது எதோ நினச்சிட்ருக்காங்க இப்போ ரமணர் பேசினது அவர் தனியாக ஒரு நேராக கோட் பண்ணல என்ன கூட ஆனால் நிறைய சொல்லுவார் சாஸ்திரம் பற்றி அப்புறம் சொன்னார் பேசாதவங்க அப்புறம் அவர் எதுன எல்லா தமிழுக்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருத்திகள் எல்லாத்துலேயும் சாஸ்திரத்துக்கு சம்மதமாக இருக்கு அப்புறம் அவருடைய கேள்வி பதில்களோட கொஷின் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிப்பிக்கல் உபனிஷத்துக்கு ஆன்சர்ஸாக தான் இருக்கும் அதே அப்போது வேதத்தை பாகியமாக இல்லை ஓகே அதனால தான் அது சத்தியமாக இருக்கு அது சத்தியத்தினி பிரகாஷிக்க செய்கிறது ஏன்னா நானும் நான் நான் யார் என்ன விசாரணை அப்புறம் நேத்தி 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 ரெண்டு இருந்தாவே முடிஞ்சு போச்சு கதை அதனால் இவன் புத்திஸ்டுக்கு சம் சேர்ந்தவங்களும் இங்கே பாரு இல்லாத வஸ்துவில் வந்து எதுவுமே கூட ரியலாக உருவாகாது நல்லா கேட்கணும் இல்லாததில் வந்து ஏதாவது உண்மையாக உருவாகாது போயானதும் உருவாகாது இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் எதுக்குன்னா நமக்கு பிரம்ம விஷயம் சொல்லும் போதும் பிரம்மத்து விஷயத்தில் அட்லீஸ்ட்டு போயானதாவது உருவாயிற்று போயானது உருவாயிற்று அதுதான் மித்தியான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அசல் இல்லாததில் வந்து இல்லாதது அசத்தில் வந்து நித்தியமானதே வராது மித்தியானதே வர முடியாது அப்போ ரெண்டு கட்டவன் ஆகிடுவேன் நீ அட்லீஸ்ட் இங்கே வந்து மித்யா அட்லீஸ்ட் இஸ் ஏபிள் டு சி இப்போது அந்த கிரவுண்ட் பேஸ் இல்லைன்னா சேண்ட் அதெல்லாம் மிராஜ் வாட்டர் எங்கே காணப்படும் சரியா அந்த விதத்தில் அதிஷ்டானம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் அதிஷ்டானத்தில் ஏதோ காணப்பட்டது அதை காணப்பட்டது சத்தியமானி சொல்லலை உபனிஷத்து சாஸ்திரம் ஒன்றும் காணப்படலை அது உன்னுடைய பிரமத மாய அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு அவர் உதாரணம் கொடுப்பார் நம்ம வார்த்தைகள் பாருங்க இப்போ அசதக அசதகன்னு இல்லாதது ஜன்ம நயேவ யுஜ்ஜதே இன்னொன்று உருவாக்குறதுக்கு அதில் வந்து சான்ஸே இல்லை ஓகே ஒருவேளை ஆனால் அட்லீஸ்ட்டு இந்த தத்துவத்தக பார்த்தங்கன்னா ஆ சார் முதல்ல என்ன சொல்கிறேன்னா அதில் ஒன்று வந்து எதுவுமே உருவாக்குறதுக்கு பாசிபிள் இல்லை எப்படி மித்யாவாகவும் ஏதோ வந்துச்சனி வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை தத்வதக நிஜமாகவும் ஏதோ வந்துச்சனி சொல்கிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இல்லை ஏன் இல்லாதது அது அதுதான் பாயிண்ட் நான் சொன்னேன் அது இப்போ இங்கே சென்டென்ஸை பார்த்தா அசதக ஜென்மா நயவ உச்சதே அசத்தில் வந்து இன்னொன்று ஏதாவது ஜென்மிக்கிறதுக்கு தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி அட் ஆல் அது ரியலானதையும் பாசிபிள் இல்லை அன்ரியலானதையும் பாசிபிலிட்டி இல்லை சரியா புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கு உதாரணம் கொடுக்குறாரு எப்படி அந்த சொன்னால் வந்தியா புத்திர பேரன் உமன் குழந்தையே பிறக்காத பிறக்கவே முடியாத ஒரு அம்மாவுக்கு குழந்தை பிறந்தாச்சு இங்கே ரியல் குழந்தையும் வர முடியாது இமேஜினரி குழந்தையும் வர முடியாது வந்தியா புத்திர சாஸ்திரத்தில் நிறைய இடத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது உண்டு வந்தியா புத்திர ந ஜாயத்தே நிஜமாகவும் இப்போ இருக்கல ஒருவேளை மாயாவா அப்பி தத்வேனா 
இந்த தத்துவம் என்னென்ன நிஜமாகவும் பிறக்கல மித்யாவாகவும் பிறக்க முடியாது இமேஜினும் பண்ண முடியாது ஒரு வேலை இமேஜின் பண்ணியாச்சுன்னா அது இமேஜினேஷன் தான் கதை சொல்லலாம் குழந்தைக்கு யோக வாசிஷ்டத்தில் அப்படி அப்படி பெரிய கதை வரும் ஓகே குழந்தைங்க தூங்க வைக்கிறதுக்கு கதையை ஒன்றும் இல்லை அது வந்து அப்புறம் அதுக்கு என்ன அப்புறம் ஆச்சு அச்சா கதை ஆரம்பத்திலேயே இப்படி தான் ஆரம்பிக்கப்படுது ஓகே ஒரு வந்தியா புத்திர வந்தியா ஒரு அம்மா இருக்கா அவங்க மூணு குழந்தைகள் பிறந்தாச்சுன்னு கதை ஆரம்பம் போச்சு போ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்க கேட்குறது ஆனால் கேட்குறா நம்ம கதை அப்படி தான் இருக்க நம்ம கதை அப்படி இருக்குது அந்த கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு யாருக்கிட்ட போவோம் அவனுக்கிட்ட போய் நம்முடைய ராமாயணம் எல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லி போனால் அவனுடைய பாரத்தம் எல்லாம் சொல்லி நம்முடைய பிரெயின் ஃபில் பண்ணுவான் நம்ம அன்லோ அன்லோட் பண்ணணும்னு போயிட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு வருவோம் கடன் நான் கொடுத்த கடன் வாங்கிட்டு வரலான்னு போயிடுச்சு நான் கடன் கொடுத்துட்டு திரும்பி வந்துட்டு அதனால் யாருடைய கதையும் கேட்காது எல்லா கதை அப்படி தான் ஓன்லி டிஃபரன்ஸ் நேமு ராமாயணம் மகாபாரதம் பாகவதம் அதனால் ஸோ அந்த சூன்யவாதின்னு இங்கே நெகேட் பண்ணார் ஸோ அதே பிரம்மன் விஷயம் சொல்லும்போது சத் பிரம்மத்தில் நின்று ரியல் க்ரியேஷன் வராது அதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அன்ரியல் மாயையா க்ரியேஷன் ஆகுது வரலாம் அப்பா நீ சூன்யவன்ற அதனால் இந்த சூன்யவனே இது அதில் உளுந்து போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எம்டினஸ் அந்த எம்டினஸ் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி மைண்ட் அப்படி இருந்தால் காமாக இருந்தால் சமாதி மெடிடேஷன் த திங்க் தட் தட் ஈஸ் நான் அணிஞ்சிட்டேன் நினச்சிக்குவான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அவன் வந்து சுகமாக முனி அணிஞ்சிக்குவான் கவுட பாத்திரம் அணிஞ்சேன் நான் அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த எம்டினஸ் வாட் இஸ் யுவர் கன்க்ளூஷன் என்ன தான் ஒன்று ஒன்று புரிஞ்ச என்ன அடைஞ்ச நீ நிம்மதியாக இருக்கு எம்டிசன் எம்டினஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை வேதாந்தம் சாஸ்திரம் அதனால் அட்லீஸ்ட் அசத்தாவது அந்த அசத்தில் ஒன்று எதுவுமே வர முடியாது அதனால் உன்னோட ஆர்குமெண்ட் தவறு அப்போது இவர் நம்ம கௌடபாதருடைய இது என்ன முக்கியமான ஒரு தியரி மொத்தம் ஆண்டுக்கும் கௌடபாதர் சொன்னால் அஜாதிவாதம் அப்புறம் அவளை மட்டும் இங்கே ஞாபகம் வச்சுட்ட போதும் அஜாதிவாதம் இங்கே ஜாதி என்ன நம்ம பேசுகிற ஜாதி இல்லை ஜென்மம் இல்லை எந்த ஜென்மம் எதுவுமே உருவாகலை எது உருவாக்க முடியாது எதுவுமே ஆகலை எது ஆக முடியாது அப்படி இருக்கு ஏகமேவா திதீயம் சரி இங்கே ஒரு லாஜிக்கலாக இது நெகேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இருபத்தொம்போது யதாஸ்வப்னே துவயாபாசம் ஸ்பந்ததே மாயையா மனஹ ஜாகிரம் ஸ்பந்ததே மாயையா மனஹ ரொம்ப நல்ல விஷயம் இங்கே இந்த தாரிக்கில் வந்து இப்போ கேள்வி நினச்சிக்குங்கோ அதுக்கு பதில் கொடுத்த என்னன்னா சரி அஜாதிவாதம் நான் ஒத்துக்க முடியலையே இவ்வளோ சாலிட டேஞ்சிபுளை காங்க்ரீட்டை அப்படி இருக்கிற இந்த வேர்ல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறது இது எப்படி ஒன்றுமே இல்லை மித்யானு சொல்லுவீங்க ஏற்றுக்க முடியல சார் ரொம்ப கஷ்டம் இது எப்படி அன்றியலன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன டேஞ்சிபிளாக இருக்கேன்னு டேஞ்சிபிளன்னா எல்லாம் விதம் டேங்கும் இல்லை அஞ்சு புலங்களினால் ஐவிள் டு நோட் சம்திங் இதை தெரிஞ்சுக்கிறேன் 
இது போய் பாரு சாலிடாக பிடிச்சிக்கிறேன் சாஃப்டாக ஐஸ்கிரீம் பிடிச்சிக்கிறேன் எல்லாம் இதுக்கு சார் நீங்கள் சும்மா தேவையில்லாமல் மணிக்கணக்கில் பேசுகிறீங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுது இது அன்றியலன்னு சொன்னால் எப்படி இதுக்கு நம்ம கௌட ஃபாதர் ரொம்ப சொல்லுவோம் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கார் இந்த விஷயம் ஆனால் இப்போ இங்கே வந்து கொஞ்சம் வேறு விதமாக சொல்கிறார் உள்ள இந்த இந்த காரிக்கைக்கு காரணம் அப்படியா இருக்காது இவ்வளவு பேசி இவ்வளோ நெகேட் பண்ணி ஸ்ருதி சொல்லி அது சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லட்டும் ஸ்ருதி சொல்லட்டும் சார் யார் சொன்னானு சரி கஷ்டம் அந்த பேரியர் அந்த தடம் கூட நீக்கிறதுக்காக சொல்கிற காரிக்கை அவர் என்ன சொல்லுவார்னு அது பார்க்குறோம் ஞாபகப்படுத்துக்கிறோம் எக்ஸாக்ட்லி இப்போது உத்தவ கீதையிலும் அடுத்த கிளாஸில் போன கிளாஸில் இந்த கேள்வியோடு தான் நிறுத்திட்டோம் இல்லாத இந்த ஜெகத்து எப்படி என்ன துரத்துறது தொந்தரவு பண்ணுறது எப்படி சுகம் துக்கத்தின்னு கொடுக்கறது அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் கொடுக்குறா அதை சொன்னால் இல்லையா மூணு விதமானே எக்ஸாக்ட்லி அதே டாபிக் இப்போ இங்கே வருது அப்போ நாளானைக்கு அது கேட்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இது முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு இவர் சொப்பனம் அப்புறம் ஜாகிரதை இதெல்லாம் சொல்லும்போது கம்பேர் பண்ணி அப்படி இல்லை பல பிரதிபட்சவாதிகள் வந்தான் அங்கே என்னன்னா அது டேஞ்சிபிளாக இங்கிலீஷில் சொல்கிற முதல்ல அங்கே என்ன பேர் இந்த விசிபிலிட்டி யூட்டிலிட்டி அண்ட் மெஜாரிட்டி கண்டினியூட்டி இந்த மாதிரி நாலு அஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்துச்சு அங்கே அப்புறம் சுக துக்கம் அனுபவம் ஏற்படுறதுனால த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அட் த யூட்டிலிட்டி த கண்டினியூட்டி ஆல் திஸ் வாட் எவர் யூஸ் இது டேஞ்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் இது எதுவுமே கூட இந்த பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே கூட ஜெகத் இஸ் ரியல் அண்ணி ப்ரூவ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் இத்தனை இருக்கே புரிஞ்சுதா அதனால் சொப்பிரயோஜகத்துவம் யூட்டிலிட்டி அப்புறம் கண்டினியூட்டி தொடர்ந்து இருக்க கனவுலோது இல்லை நினவுலோ அப்படிலாம் ஆர்குமெண்ட் வந்துச்சு இல்லை வைத்தத்திய பிரகரணத்தில் அதெல்லாம் மனசில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நிறங்கி தான் ஒரு பதில் கொடுக்குறாரு இங்கே அதனால் இது எதுவுமே கூட ஓகே இதெல்லாம் உன்னோடய திருஷ்டியில் நீ இருக்கிற நீ உன்னோடய ஆர்குமெண்ட்டில் நீ பண்ணலாம் பட் என்னோடய ஆர்குமெண்ட்டு முன்னாடி நீ நிற்க முடியாது அப்போது அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஜெகத்து சத்தியமணி சொல்கிறதுக்கு லாஜிக்கு நிற்காது உன்னோடய லாஜிக்கு நிற்காது ஓகே ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் இசுமிலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ படித்த ரொம்ப இன்டெலிஜெண்ட் ஸோ கால் இன்டெலிஜெண்ட் பீப்புள் கூட இந்த இடத்துல ஷேக் ஆகிடுவாங்க மாண்டுக்கியம் படித்து கௌடபாதருடைய காரியங்கள் எல்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எஸ்மிலேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஜான நிஷ்டில் இருக்கிறதுன்னு நிறைய பேர் படிக்கலாம் கேட்டிருக்கலாம் பட் ஸ்டில் அவங்களுடைய இன்டலெக்ட் வந்து எலோ பண்ணாது இன்டலெக்ட் வந்து எஸ்மிலேட் ஃபாலோ பண்ண முடியாது எடுத்துக்க முடியாது அப்படி ஒரு தடம் அப்படின்னு அங்கே இன்னும் சரண்டர் இல்லை ஸ்ரத்த இல்லை இன்னும் சாதன சித்த சம்பவத்தில் ஏதோ குறை இருந்திருக்கணும் சித்த சுத்தி ஏதோ சம்திங் ஹேப்பன் பட் மிச்சம் இல்லை நடந்துச்சு சாஸ்திரம் அந்த அளவுக்கு டீப்பாக படிக்கிறவங்க வந்து அதனால தான் இந்த வேறு வேறு மார்க்கங்கள் பார்த்தோம் இல்லை இப்போ நெகேஷன் பண்ணது சோமினி கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி எத்தனோ வகையான விதவிதமான மார்க்கங்கள் எல்லாரும் நல்லா படித்தவங்க தான் நல்ல பண்டிதர்கள் தான் பட் வேதம் ஸ்ருதி சொல்கிற இடத்துக்கு வந்து நிற்க முடியல எல்லாருக்கும் வேதாந்தத்தில் அப்படியே வேதாந்தமும் நீ ரெண்டாக இருக்கக்கூடாது வேதாந்தமும் நீ ரெண்டு வேறாக இருக்கான்னு அர்த்தம் அதே ஒரு டியூலிட்டி தான் அதனால தான் டீச்சரு நீ ரொண்டாக இருக்கக்கூடாது 
இது புரியறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அங்கேருந்து தொடங்கணும் அந்த டியாலிட்டினை நெகேட் பண்ணுறதுனே அதனால் தான் அந்த அகங்காரத்தோடு கேட்கும்போது உள்ள செட் ஆகாது அசிமுலேட் ஆகாது அதுக்கு நிறைய சாதனை தபஸ் தேவைப்படுறது இப்போ சரி இப்போ இங்கே பதங்கள் பாருங்கோ இது சொல்கிறதுக்கு தான் இவர் ஆன்சர் ரொம்ப சுலபம் தான் என்னென்ன அங்கே சொன்னோம் நீ சொன்ன இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கனவுல இருக்கப்பா கனவுல கனவு பார்க்குறவனுக்கு யூட்டிலிட்டி மெஜாரிட்டி பாப்புலாரிட்டி கண்டினியூட்டி வாட் எவர் யூஸே அதெல்லாம் அங்கே இருக்கு அந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில் அது சத்தியமாக இருக்கு அதே மாதிரி ஜாகிரத அவஸ்தில் கூட இருக்கலாம் யூட்டிலிட்டி இருக்கலாம் கண்டினியூட்டி இருக்கலாம் என்ன ஸோ வாட் அப்புறம் இந்த மெஜாரிட்டி இது இது ஏன்னா இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஒரே ஒன்றும் கனவு போல் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா நினைவனது நத்திங் பட் த கனவு பட் அது இன்னும் கூட டீப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சம் காரி காசு வர இப்போ இந்த அர்த்தம் பாருங்கோ யதா ஸ்வப்னே துவயாபாசம் ஸ்வப்னத்தில் மனஹ ஸ்பந்தே மனசுடைய ஸ்பந்தனம் தான் ஸ்பந்தனம் வந்த இங்கே மைண்டு ஸ்பின்ஸ் ஸ்பின்னிங் த ஊல் மைண்டு சும்மா அப்படி அதை அப்படி விஜ்ரும்பிக்கிறது விஜ்ரும்பிச்சு என்ன பண்ணுறது கனவுல ஃபேண்டசி கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் ஃபேண்டசி இல்லையா ஊஹா போஹா அந்த போகா இல்லை ஊஹா போஹா இமேஜின் பண்ண நல்லா தெரியுது ஸோ மனஹ மனம் மனசு தான் என்ன மனசு அது அது ஒரே மனசு துவயாபாசம் அதே மாதிரி அது எங்கள் ஜாகிரத மாயையா முதல் என்ன சொல்லணும்னா கனவு பற்றி சொல்லணும் இல்லை சொப்னம் தான் நமக்கு சாரி நினைவு தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் நினைவு தான் ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா அதனால தான் அன்வயம் பண்ணும்போது நினைவு பற்றி சொல்கிறோம் இந்த நினைவில் மனசே தான் சர்வம் துவைதமாக பலதா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது வந்து அது அது கழிச்சிட்டு அது இது அது பார்த்துட்ருக்குது மனசு தான் மனசு ஸ்பந்தனம் தான் துவயாபாசம் துவைத்தத்தை எல்லாது காரணம் எங்கே ஜாகிரத அவஸ்தையில் இந்த ஜாகிரத அவஸ்தையில் ஒர்க் பண்ணுற இந்த மைண்டுடைய இந்த ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு பேர் மாயா மாயையா எப்படியோ தெரியுமா எப்படியோ தெரியுமா யதா ததா யதா எங்கே ஒரே ஒரு ஆயுதம் ஒரே யதா ஸ்வ யதா மனஹ ஸ்பந்தே துவயாபியா துவயாபாசம் ஸ்வப்னே மாயையா அங்கே நித்ரானேது கூட மாயாதா மாயாவுடைய ஒரு மினேச்சர் ஃபார்ம் இஸ் கார்டு நித்ரா அதே பேர் வச்சுக்காமே மாயா த தங்கச்சி என்ன பண்ணிச்சு நின் உனக்கு பேர் நித்ரா வச்சுக்கலாம்னு அப்புறம் இல்லைனா ரெண்டு பேர் நம்ம ஒரே மாதிரி கூப்பிடுவாங்க நான் மாயா நீ நித்ரா ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆனால் இவர் மாயானே வார்த்தை உபயோகப்படுத்துறாரு ஸோ ஸ்வப்னத்தில் எப்படி அந்த நித்ரா சக்தினால் ஒரே மனசு பலதா தானே ஆய் தானே பார்த்துக்கிட்டு தானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு அங்கே யூட்டிலிட்டி கண்டினியூட்டி மெஜாரிட்டி எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அங்கே கூட இப்படி எல்லாம் ஸோ மெனி பண்ணிக்கணும் ஆனால் இது புரிஞ்சு புரிஞ்சு உடனே அப்போ சொப்பனம் ஏதாவது சத்தியமா டு யூ கிவ் என் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த சொப்பனம் கனவுக்கு ஏதாவது முக்கியத்துவம் கொடுப்பியா இல்லை இல்லை அதே மனசில் இங்கே கூட அது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெரிய சினிமா ஸ்கோப் அது கூட சொல்ல முடியாது அங்கேயும் பெரிய ஸ்க்ரீன் தான் 
இங்கேயும் பெரிய ஸ்க்ரீன் தான் அதனால் இந்த விஷயத்தின் புரிஞ்சுக்கோ வேக்கருக்கு ட்ரீம் வேர்ல்டு வந்து வேக்கருக்கு ட்ரீம் வேர்ல்டு யூஸ்லெஸ் ஏதாவது யூஸ் இருக்கு எந்த விதத்தில் அது யூஸ் இருக்கா அப்படி யாராவது யாராவது கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிங்களோ கனவுல விஷயத்துல ஆ அது மட்டும் இல்லை ட்ரீம் இருக்கு வேக்கிங் வேர்ல்டுடைய எந்த விஷயம் கூட இஷ்யூரு கூட யூஸ் இல்லை இப்போ என்ன தான் ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் அது அது தான் இது இது தான் அது அது தான் இது இது தான்னு சொன்னால் நீ அப்போ நினவுனு சத்தியம்னா கனவுனு சத்தியமாக எடுத்துக்கணும் நீ சார் இதே பாடு இருக்கு இப்போ அதி சத்தியமாக எடுத்துக்கிட்டு நான் எங்கே ஓடுவேன் அதனால தான் இங்கேயும் ஓட முடியல அங்கே ஓட முடியல அதனால தான் சுசுப்திக்கு போகிறேன் ஆ வா வடிக்கு வா சுசுப்திக்கு ஏன் போகிறேன் நானும் போகல சார் போச்சு அதையா போயிடுச்சு சொன்னேன் ஏன்னா இதோ இதே மைண்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கனவு லோ அப்படி இல்லை பண்ணி விளையாடிட்டு அப்புறம் நினைவு லோ இப்படி எல்லாம் விளையாடிட்டு டைடாகி போதும் பா நான் நான் இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அத்வய ஆனந்த அத்வய ஆனந்த ஸ்திதி தான் பிரம்மஸ்திதி தான் அது ஆனால் வெரி இஸ் எ குறை ஒரு அது அப்போ அதுக்கு என்னான்னு தெரியல ஆனால் மறுபடியும் எனக்கு இந்த ரெண்டு கனவு பின்னாடி துரத்துட்டே வருது நினவு கனவு 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 அப்போ என்ன பண்ணணும் கிளாஸுக்கு வா மாண்டுக்கியம் படிச்சுக்கோ ஜானம் வழி ஏந்திக்கோ வேறு வழி ஏதாவது இருக்குன்னு நீ சொல்லு நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் நீ சொன்னபடி நானும் வருவேன் அது தெரியாமல் சார் நான் உங்களுக்கிட்ட வந்தேன் நான் அதனால் ஒத்துக்கோ லாஜிக்கெல்லாமும் அப்புறம் சுருத்தி பரமாகவும் நான் சொல்கிறது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கு இதில் ஒன்றும் கன்ஃபியூஷன் இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த கன்ஃபியூஷன் அப்போது என்னென்ன ஜாக்கிரதா அனேதி ஒரு கனவு ஒரு சேனல் கனவனேதி இன்னொரு கனவு இன்னொரு சேனல் சேனல் டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் இப்போது டிவியில் அத்தனை சேனல் பார்க்குறீங்க அதில் ஏதாவது சத்தியம் இருக்கா சார் அந்த சேனலில் இது மட்டும் சத்தியம் சார் எந்த சீரியலில் சீரியல் பற்றி சொல்ல சார் சீரியல் பிளாஸ்ட் நடந்துச்சு சத்தியம் சார் சக்தி போயிட்டாங்க அது கூட மாய பிரமதா கனவுல கூட எத்தனை பேர் சத்தி போகிறாங்க பிறக்கிறாங்க ஒத்துக்குமா மைண்டு அப்போன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் இருப்போமா நமக்கு நிறைங்க எங்கேயாவது நடந்துச்சுன்னு சும்மா இருப்போம் அப்படி சும்மா உட்காந்துட்டு நினைவு கூட கணவன்னு சொல்லிட்டு இருப்போமா இருக்க மாட்டோம் விவகாரம் பண்ணுறோம் இந்த ஜானம் அதனால தான் சொன்ன விவகாரத்தில் வச்சுக்காது உள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒடுங்க உன்னோட ஸ்வரூபத்தில் நீர் அதனால சேனல் ஒன் சேனல் டூ யாராவது வந்து சரி இதெல்லாம் விட்டுடுங்க இங்கே எல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கு நான் நிறைய பஜனை பண்ணி பூஜை பண்ணி ஆராதனை பண்ணி வைகுண்டம் போகிறே சார் அங்கே போனால் தான் முக்தி சார் நீங்கள் கேட்டிங்கில் ஏதாவது வடி இருந்தால் சொல்லு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வாங்கோ எங்கே கூட்டிகிட்டு போவேன் அது இன்னொரு சேனல் தெரியுமா நீ எத்தனை சேனலாக அது ஓப்பன் பண்ணு நான் வைகுண்டம் போனா போனியா நல்லது மித்தியா விஷ்ணுன்னு பாத்தியா பாத்தியா மித்யா பேசிட்டாரா ஆமா டேஞ்சிபிளா மித்யா சிவனு மட்டும் விட்டுணும் கைலாசம் போன பார்த்த பேசிட்ட மித்யா யு ஆர் கிரியேட்டிங் அனதர் சேனல் அண்ட் சேயிங் தட் இஸ் த கரெக்ட் அணி எப்படி எந்த இடத்துல துவைத்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கின்றதோ அந்தந்த சேனல்ஸ் எத்தனாவது இருக்கட்டும் அதெல்லாமே மித்யா போய் அதுதான் இந்த காரியத்தில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி சொன்னார் சரியா ஸோ துவைத்தம் 
அதனால் மோக்ஷம் அனேதி சில பேருக்கு அப்படி வைகுண்டம் போனா மோக்ஷம் இங்கே போனா மோக்ஷம் எங்கே போனாலும் சரி அப்புறம் அங்கே போனால் இந்த சரீரத்தோடு போக மாட்டானம்மா டிஃப்ரெண்ட் பாடி ஆதிவாகிக தைவ ஆதி என்னது ஆதிவாகிக தேகம் ஏதோ சொல்லுவான் ஈத்தரிக் பாடி சொட்டில் பாடி அப்படி போனால் அங்கப்புறம் எல்லா செலஸ்டியல் பீயிங்ஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது துவைத்தம் துவைத்தம் அண்ணாது துவிதியா துவை பயம் பவதி ஜெயசாமி திரும்பி டிக்கெட்டு ரிட்டன் காசு கொடுத்தா சரி இன்னொரு டிக்கெட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண அது வந்துடும் அதனால் அப்போ என்ன அத்வைத்து மட்டும்தான் சத்தியம் தம்பி ஓகே அதனால தான் உபனிஷத்து அழக இங்கில் சாந்தோக்கியம் எத்திர நான்ய பஷ்யதி எத்திர நான்ய சுருணோதி எத்திர நான்ய விஜானாதி அந்நியம் ரெண்டாவது நான் கேட்ட நான் பார்த்த ஏதாவது இந்த இந்திரங்கள் விஷயம் ஏதாவது சொல்லு அது மனசு சொல்கிறது மனசுன்னு துவை மனசுக்கு துவைத்தம் கிரியேட் பண்ணுறதே ஒரு வேலை அது எக்ஸ்பர்ட் இன் தட் அதனால் சனத்குமாரர் நாரதருக்கு சொல்கிறதே நான் அந்நிய விஜானாதி பிரம்மம் ஆத்மா அயமெலும் அது தவிர இன்னொன்று எதுவுமே தெரியல தெரியல இல்லை தத் பூமா மிச்சம் அல்பம் அல்பம் மீன்ஸ் துவைதம் அப்படின்னு சொல்லி இவன் பேசினதுக்கு அப்புறம் திரும்பி ஒரு சன் வைஸ் ரேட் இருப்பான் இல்லை எங்கேமே எல்லா இடத்துலாம் சார் அந்த அத்வைத்தத்தின் எப்படி சார் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவேன் ஐ அசடு திரும்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுமா நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்ன அது துவைத்தம் ஆகிடும் அதெல்லாம் வச்சு அது விட்டுடும் இருந்தபடிக்கு நீ தான் நீ தான் அந்த அத்வைத்தம் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதனே வேலை வச்சுக்காது இது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அப்புறம் அதுக்கு நிர்விகல்ப சமாதி பண்ணிட்டோமா ஏதோ ஸ்பெஷல் கோர்ஸு போட்டோமா ஸ்பெஷல் அதெல்ல எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு நீ சொன்ன அத்வைத்தம் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டான் யாராவது சொன்ன மித்யா எங்க நிக்கிறதுக்கே இடம் கொடுக்க மாட்டேங்குது தூள் தூள் ஆகிப்போச்சு அப்படிதான் ஆகணும் நோ சப்போர்ட் எனி திங் கிவ் அப் எவ்ரி திங் என்ன அர்த்தம் அதுதான் அதனால அப்போது அத்வைத்தத்தனை எப்படி அனுபவிக்கிறதுன்னு அதுக்கு அழகாக இப்படி சொல்லி முடிக்கணும் என்னென்னா துவைத்த மித்யாத்வ நிச்சயமேவ அத்வைத்த பிராப்தி துவைத்த மித்யான நிச்சயம் பண்ணுறது தான் அது பண்ணு தும்மு நிற இருக்க முடியலையே இருக்க முடியல ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது அத்வயஞ்ச துவயாபாசம் அத்வயம் ச துவயாபாசம் மனஸ்வப்னேன சம்சய அத்வயம் ச துவயாபாசம் தாகிரன் சம்சய ஒன்றும் இல்லை மேலே சொன்ன ஸ்லோகத்தில் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்கிறாரு புரிஞ்சுதா உனக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேனல் சேனல்னு சொல்லிட்டானே அது எல்லாமே கூட எல்லாமே கூட அந்த சொப்பனத்தில் பார்க்குறது அத்வயம் மனஹச்ச துவயாபியாசம் சொப்பனே ஓகே இங்கே வார்த்தை கவனிக்கணும் அத்வயம் மனஹ என்றார் என்ன ஒரே மைண்டன் அர்த்தம் இங்கே அத்வயம் என்ன பிரம்மன் இல்லை ஒரே மைண்டன் அர்த்தம் நான் டுவல் மைண்டு அது என்ன நான் டுவல் மைண்டு மைண்டு இங்கே இடத்துல வந்து ஒரே மைண்டு தானே கனவு மொத்தத்தினை கிரியேட் பண்ணது ஒரே மைண்டா வேற வேற ப்ரொடியூசரா ஒரே அத்வயம் மனஹச்ச துவயாபியாம் 
ద్వయాభాసం స్వప్నే అది స్వప్నతలు ఎల్ల మొత్తం ద్వైత మొత్తం దాన్ని క్రియేట్ పండది మల్టిట్యూడ్ ఇదిలో సందేహం ఇల్లు వెళ్ళే ఒత్తుగరియా నా సంశయ నా ఎస్ సార్ నా సంశయ సరే అప్పు తథా అదే మాదిరి అద్వయంచ ద్వయాభాసం జాగ్రత్త న సంశయ ఇంక మట్టం సార్ కొంచెం యోచిట చొల్లరే అప్పురం ఇన్ని యోచిటం నాను కొంచెం కార్యక ఎన్నో చొల్ల వెండిరక యాక్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు మేము ఇంజి పోయి అదే మాదిరి ఇంకా ఒరే మైండ్దా ఇద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మేలేద బిల్డప్ ఆగు అడత కార్యక ఒరే మైండ్దా ఇంక ఇత్తన ద్వైతత్తని తానే ప్రొజెక్ట్ పండి గిట్టి ఎలాతిని అంజి ఇంద్రియంగడ మూలమ థాట్ ఫామ్లో రిసీవ్ పండి కది థాట్ నీ ఎన్నావది సొల్లు నా తొట్టిట్టే గట్టి అరికని ఎన్నా గట్టి అరికని తెలియదు థాట్ దానే తొడరది గట్టి అరికని తెలియదు థాట్ దానే అప్లై దిస్ టు ఆల్ ద ఫైవ్ సెన్సెస్ అవిడ అది మేలే ఎన్నా ఇరికే ఫైవ్ సెన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ థాట్ ఇట్ జస్ట్ ఎ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మియర్లీ ఎ థాట్ థాట్ని కాటుంగ సార్ థాట్ని కాటు ఒన్ను తమిళ్ ఒన్ ఇంగ్లీష్ థాట్ని కాటరు దా పట్టును థాట్ని ఎప్పుడు సార్ కాటరుది ఏ ఇల్లే ఎవడో పెరియ మలను పాతా అన్నా కూడా ఐ సా బీగ్ మౌంటెన్ ఇన్ ద కనవు బట్ వెన్ ఐ వేకప్ ఐ కెన్ షేక్ ఆఫ్ దట్స్ బిగ్ ఒక పెరియ మల కూడా నెనవు కొందాచిన గాన్ ఏ చాట్ గ్యారే పద ఎల్లమే థాట్ దా సో అద్వయం చ ద్వయాభాసం తథా జాగ్రత్త న సంశయ అదిలో సంశయం ఇల్లే ఇంకేమో సంశయం ఇట్స్ క్లియర్ ఇట్స్ పక్క అప్పుడే అని చొల్లిటి దాన్ని ఒరే మైండ్దా అదనాల ఇది ఎంగనింది చిన్న చిన్నదా టీచ్ పండి మమ్మల్ని శాస్త్రం భగవద్గీత బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ విహి బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణాహుతం ఎవ్రీథింగ్ అంగ మొదలైన భక్తి ఈశ్వర అదెల్లాతనే స్పండి పాకరది ఎల్లామే థాట్ ఫామ్ దా అదే థాట్ అన్న పురియాద పదినాలు ఎల్లాము ఈశ్వరం దా పరమాత్మ దా అప్పుడు స్లోలీ స్లోలీ ఇంత లెవెల్కి కొండువరం శాస్త్రం అదనాల ముడిచుకరం ఇంద నేను ఇదొక టాపిక్ ముడియర్ది ఇప్పుడు ఇదే మాదిరి జ్ఞాన ఇంత జ్ఞాన స్థితికి వందకప్పుడు ఇంత జ్ఞాన మార్గం ఇదిలో ఇదెల్లా ఇవిడ పడిచి కార్యక ఇదెల్లా బ్రహ్మార్పణం భగవద్గీత ఎంగో కొడని గిలి గిడు చూడడం మాదిరి జ్ఞాని ఉంది రొంబ ధైర్యమా చొల్లువారు ఎప్పుడు నానేద ఇంత సర్వమాము కానపట్టిట్టిరికే ఐ ఆమ్ ఓన్లీ అపియరింగ్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒకవేళ అపియరింగ్ ఇరిందా కూడా ఐ ఆమ్ ఓన్లీ అబ్బుద మై ఏవ సకలం జాతం మై సర్వం ఎవ్రీథింగ్ అది నాలో అప్పో నానేదా ఎప్పుడు ఎడతాను పర్వాలేదు ఎలా పరమాత్మని ఎడుకంబోదు యు ఆర్ మెచ్యూర్డ్ సమీక్ష అంగ డిస్మాండిల్ పండియచ్చు పరమాత్మ ఈశ్వరం మెలోన్ నా అంత ప్రజ్ఞం నా బహిష్ప్రజ్ఞం నో భయత ప్రజ్ఞం నా ప్రజ్ఞం నా ప్రజ్ఞానగరం అప్రజ్ఞం అప్పుడు అది నాలో తైత్రోపనిషత్తులో ఈ ఉడవు ఉపదేశం ఎల్ల ఆనదకి అప్పరం ఏతస్సామగాయన్నాస్తే హా ఊహా ఊహా అహమన్నం 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 అన్న అర్థం ఐ ఆమ్ ఓన్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఆమ్ ఓన్లీ ఎవ్రీథింగ్ 
நான் தவறு இன்னொன்று இல்லை நான் தவறு இன்னொன்று இல்லை அப்படிப்பட்ட அத்வைத நிஷ்ட இதுக்கு பேர் தான் அத்வைத சித்தி என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ காரிய காரண விலட்சணம் இங்கே காரியமும் காரணமும் காஸ் எஃபெக்ட் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கிருஷ்ணர் உத்தியோகத்தில் முடிச்சுட்டார்ல எதெதெல்லாம் பேசுகிறையோ எதெதெல்லாம் மனசு நினைக்கிறதோ அதெல்லாம் மித்தியாப்பா நான் ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டார் இவ்வளவு நேரம் நம்ம மண்ண உடச்சுக்கிட்டோம் காரிய பகவான் சரி அடுத்தது முப்பத்தொன்னுலேருந்து வேறு விதமான டாபிக் வேறு விதமான ஒன்றும் கிடையாது இதோட தொடர்பு கண்டினியூட்டி இந்த மைண்டுன்னு என்ன பண்ணால் எங்கே போய் இது விற்க எங்கே கொண்டு போய் வைக்க ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா வசிஷதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் தத்சத்